informasi lain, anak laki-laki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emil Jenazah Putra Am- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emil Kamil Saya belum bisa mengkonfirmasi apakah Emil sudah ditemukan, 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 ditemukan Sementara itu istri Ridwan Kamil Natalia bersyukur karena proses pencarian dari ada kabar Emil Kang Muntas atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi cerita untung ya uh, Belum lama ini tentunya juga sama-sama kita uh, Seperti mendapatkan sebuah tragedi nasional uh, Bagaimana uh, salah seorang anak bangsa uh, Dipanggil pada saat akan mencari sekolah ya Kaderullah beliau adalah putra dari Gubernur Jawa Barat Yaitu Bapak atau Kang Emil Uh, Alhamdulillah kemarin sudah ditemukan jenazahnya dan sudah dikebumikan Kita doakan semuanya husul khotimah karena banyak ciri-ciri dari kesyahitan beliau Banyak banget yang mendoakan, ini Masya Allah luar biasa Kita sebagai, apalagi saya punya anak juga ikut baper dan juga saya rasa mungkin yang nonton juga punya perasaan yang sama Alhamdulillah kali ini kita dapat sambungan dari Ustadz Aal Rufenak Beliau adalah uh, apa namanya Ustadz di Swiss dari Indonesia tentunya juga yang Uh, ikut dalam proses pencarian dan juga mendampingi Kang Emil dalam proses pencarian Kita akan diajak jalan-jalan di uh, daerah seputaran terjadinya uh, Apa namanya uh, Tragedi ini Tapi bukan untuk kita kemudian menjadi bersedih Tapi justru untuk kita bisa melihat Apa juga mengambil banyak pelajaran luar biasa Yang tentunya juga kita bisa uh, teladani Apalagi ketegaran menjadi seorang ayah Dan juga kehebatan seorang anak yang menyembunyikan amalnya Untuk kebaikan Langsung kita Sambungkan kepada Ustaz al Ya teman-teman kita sudah terhubung ke Swiss sekarang ini uh, Bersama Ustaz Aal ya Assalamualaikum Ustaz Waduh saya mau Belum kelihatan Ustaz wajahnya Ustaz <laughs> Sebentar Ah ini dia Masya Allah Sehat Ustaz Sehat sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini teman-teman semua yang menyaksikan acara ini uh, bersama kita nih uh, saat Al Rufenah ya ini bahasanya namanya udah nama Swiss sekarang ini dan beliau adalah salah seorang yang juga ikut dalam pencarian selama dua minggu saja dalam dua minggu dia usah dari awal prosesnya tahu semua saja ya ikut terlibat ya, hmm. ya ikut terlibat Kalau kita dengerin, walaupun ini udah, udah mungkin udah udah banyak yang dengar atau juga uh, mungkin dengar kisah atau ceritanya kronologis atau segala macam gitu. Tapi ternyata kalau saya dengar dari uh, kisah dari Ustaz sendiri ada beberapa hal yang agak sedikit berbeda ya. Bahwa ternyata saya pikir yang berenang di sana itu lompat dari jembatan gitu ya. Tapi ternyata beda Ustaz ya. Lokasinya di sini Ustaz? Lokasinya tidak jauh dari sini. Hmm? Di lokasi berenang sebenarnya cukup cetek ya. Hmm. Cukup cetek. Uh, oh jadi, ini lokasinya nih. Ini yang dari pojok sana. Ah. Uh. Uh, nyebrang ke arah pantai sini. Nah ini oh. kan kayak pantai. Hmm. Posisinya ini kayak pantai. Oh. Ini gitu. Jadi kayak pasir biasa hmm. digunakan untuk apa namanya grill atau barbeque. Hmm. Nah di sini juga uh, cenderungnya cetek daerah di sini ini cenderungnya cetek. Oh gitu, jadi jadi ini ini namanya apa lokasi saat? Ini I holds, I holds, I holds. Oh, tapi emang tempat wisata kayaknya ya? Ini tempat kalau, wisata, jadi kalau saya lihat kayak cuma kayak cuma ini, saat kayak cuma semata kaki tadi kalau dia tadi di airnya tadi tuh? Ini iya, bahkan juga uh, banyak sekali ya orang-orang yang berenang di sini ini karena hari kerja, huh? jadi tidak ada yang berenang. Nah, ini kalau dilihat dari sini ini cukup cetek ini dari mulai semata kaki terus paling di tengah sana 70 cm ini jernih banget 70. ya ini airnya tuh sampai kelihatan itu batu-batu uh-huh. batunya kelihatan detail begitu Set, waktu saya ada waktu ada gambarnya apa namanya Kang Ridwan Kamil lagi apa mencari itu di sini lokasinya yang waktu apa namanya bukan ya bukan, bukan. Ya. itu uh, diambil dari lokasi yang berbeda-beda ha. diambil dari lokasi yang berbeda-beda dan yang terakhir sholat gaib itu 
uh, sebelum almarhum jasad almarhum ditemukan huh? itu lokasinya di tempat pemandian Marsili. Pemandian. Sat, maaf Sat, sekali lagi Sat, tadi, lokasi tadi di mana Sat? Ajak ujungnya deh, awal tadi berenangnya. Aishol. Aishol. Di lokasinya tadi di mana Sat? Di telunjuk pusat tadi. Marsili. Yang ini. Ah. Oh itu dari Yang situ berang ke sini ya. ya. Kalau dari keberang ke sini. Kayaknya cu. Kayaknya cetek di situ dari sana ke sini kayak kayak nggak dalam itu saat ya? Nggak dalam ya paling di sini uh, saya nggak tahu debit air yang dulu tapi huh? kalau sekarang paling 70 cm huh? jadi orang dewasa itu bisa berdiri di tengah sini hanya arusnya itu sekitar 7 sampai 8 km per jam ya? Oh lumayan sih ya tapi berarti semuanya bisa berdiri ya saat itu? Bisa berdiri bisa berdiri cuman kalau kurang kuat pasti akan terbawa. Oh, ya waktu kemarin itu berarti sebenarnya sudah bisa lewat, cuma memang lagi lagi berenang aja di tengah gitu ya? Berenang ya, jadi uh, jadi memang uh, ini terlepas ya kalau kita lihat uh, semua itu ada kadar ya, yang kadar. sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Taala, kadar Allah. Hmm. Hmm. Jadi jangan sampai Uh, apa yang sudah terjadi yang ditentukan oleh Allah itu menjadi penyesalan atau menjadi uh, ratapan mm-hmm. sebagai orang yang beriman kan kita nggak kesana arahnya mm-hmm. ya, benar, benar. itu Ustaz ada mm-hmm. asumsinya apa Ustaz? kira-kira apa karena keram atau gimana Ustaz? Keram. keram kemungkinan besar keram mm-hmm. karena memang kalau berdasarkan uh, orang-orang yang datang ke sini langsung hmm. tergiur melihat air yang jernih hmm. itu biar lupa kalau harus mandi dulu harus membasahi badan dulu biar badan uh, terbiasa dengan suhu air oh itu ya kaget ya itu yang uh. mungkin tidak dilakukan dan mungkin uh. itu juga yang menjadi uh, apa namanya uh, penyebab kram karena kan badan berupaya untuk menjaga kondisi suhu agar uh. beradaptasi sementara perbedaannya bisa sampai 20 derajat hmm. suhunya berapa saya kira itu perkiraan suhunya sekarang aja dengan suhu 24 derajat hmm. air itu cuma 17 Uff, cuma lah itu 17 itu bikin <laughs> ya cuma 17 Udu, ya, bisa dibayangkan kalau pagi hari cuaca uh, suhu udara hmm. lebih dingin Hmm. Masya Allah Kita turunkan 10 derajat dari suhu udara hmm? Plus minus hmm? Nah dari situ ketahuan suhu air Masya Allah Berarti memang dingin banget ya sebenarnya di sana. Ya, Tapi memang Kita normalnya 36 derajat hmm. 36 derajat 37 derajat Katakanlah 36 derajat Nah kalau hmm. airnya itu 17 Berarti terpaut 20 derajat celcius harus badan beradaptasi oh ini, ini lokasi indah banget Ustaz maksudnya ya. emang, memang itu adalah objek wisata berarti udah sering diseberangi sama orang-orang berarti sebenarnya ya itu ya di sini bisa lihat ini perkemahan hmm. ini kayak lokasi jambore Oh, memang ini bukan, umum, ya? bukan pramuka. Ya, ini bukan pramuka, tapi ini uh, orang-orang pribadi yang menyewa lokasi untuk ya liburan. Dan ini bukan hanya dari Swiss, hampir dari seluruh Eropa. Berapa itu rentnya saat kalau misalnya menyewa di sana tuh? Uh, enggak menikmati alam aja. Jadi pasang tenda sendiri, otomatis oh, lebih gratis. murah dibanding. Enggak, uh, di sini ada kapling-kaplingnya. Oh. Jadi setiap kapling itu besarannya sekitar dua setengah kali dua setengah meter. Hmm. Nanti dikasih kayak fasilitas ada kamar mandi, hmm. ada uh, restoran, hmm. ada bar dan lain sebagainya. Karena nanti dari sini ada atraksi yang dekat dari sini namanya Gurten. Gurten itu bukit. Bukit ya. Kalau dari jauh kita bisa melihat karavan ya. mobil karavan, oh, iya, karavan tuh ya. <laughs> e, e, tenda jadi juga bisa nginap di karavan hmm. seru itu lokasinya dan sungainya ya. juga cantik ya jadi emang menggiurkan berenang sih ya ya, ya. jadi di sini e, tempat jalan santai tempat bersepeda hmm. tempat 
kegiatan-kegiatan outdoor lainnya jogging banyak juga orang melaksanakan jogging di sini. Oh, nah wow. air yang kita lihat sekarang yang hmm. sudah mengalir di sini hmm. di sini bisa mencapai 2 meter bawahnya. Oh beda-beda ya hmm. yang di sini agak dalam. Tadi 70 cm hmm. di sini sudah mencapai 20 eh 2 meter sorry 2 meter ya hmm. dari yang cuma 70 cm hmm. bisa mencapai 2 meter daerah sini. Walaupun di setiap uh, beberapa ratus meter dari sini, ini ada kayak pegangan. Oh iya nih, pegangan ya. Nah, Jadi, kalian nah, hanyut bisa pegangan ya? Hanyut atau mungkin merasa udah nggak kuat, hmm. bisa memegang. Oh disediakan sebenarnya ya? Ya, walaupun ini tidak berbentuk tangga. Nanti hmm. kalau kita lihat di sisi sebelah sana, hmm. nah di sini mungkin saya nggak tahu apakah terlihat atau tidak. Hmm. Sini. Ya, kecil sih ya, kelihatan kayaknya ini nih. Bentuk tangga. Ini bangunan apa sih besar Zat? Ini kebun binatang. Oh, kebun binatang itu ya? Binatang ya, kebun binatang. Jadi di Beran ini kebun binatang ada dua versi, ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, hmm. sepinggiran sungai Are yang sisi ini, hmm. kebun binatangnya gratis. Hanya binatang-binatang tertentu yang bisa kita lihat. Contohnya kayak kambing, hmm. atau mungkin rusa, kuda, hmm. terus juga uh, unggas-unggasan, hmm. burung-burung pelikan, atau uh, sejenis yang memang perlu udara outdoor. Oh. Ustaz Afwan, ke... Hmm. Ketika waktu pencarian, apakah ditutup juga untuk umum nih sungainya? Waktu proses pencarian kemarin itu, apakah sungainya juga ditutup untuk umum? Oh enggak, enggak, enggak. Aktivitas aktivitas uh, masyarakat lokal tetap berjalan seperti biasa. Makanya hmm. itulah yang enggak bisa kita lakukan seperti kalau terjadi di Indonesia. Kita enggak bisa. Uh, menutup semua aktivitas hmm, hmm. terus juga kondisi uh, pencarian juga hmm. sangat terikat dengan aturan aturan yang standar polisi di Swiss nah ini kalau kita lihat di bawah hmm. sini ini juga ada tangga tangganya nih ya hmm. dan di bawah itu itu sudah gelap Waduh. birunya sudah gelap nah di bawah Oke, ini indah banget ya, ya. Waduh, Ustaz Afwan, ketika proses pencarian uh, berlangsung, kalau kita lihat dari video kan, wah uh, ini banget Ustaz ya, bening hmm. banget ya. Ini sebenarnya kalau disentuh, cuaca sekarang itu sudah kayak, uh, ya kayak air kolam dingin lah ya di kita. Oh, kalau... air kolam dingin, kita 17 17 derajat. Nah ini sudah mulai nggak kelihatan ini batu di bawah. Oh, ya udah mulai dingin ini dari satu hmm. meter setengah. Dari Lebih sini dari satu. Ke tempat ketemu berapa kilo saat? Dari sini ke tempat ke angle HD itu yang tempat ketemunya. Oh, kalau dari sini masih hampir 7 kilo kali. Oh, lumayan berarti ya jauh juga itu ya terbawahnya. Oh, ya. Dari sini 7 kilo, hmm. tapi Dari lokasi di situ nanti ada jembatan, jembatan itu yang biasa dijadikan orang lokal untuk lompat. Oh, yang ada di YouTube itu ya, yang suka ada di YouTube ya. itu. Ya. Oh. Di situ masih orang ada yang lihat ya kalau kalau apa, almarhum lewat situ. Pasti, pasti. Cuman waktu itu kan pagi hari, hmm. karena pagi atau misalnya nggak usah lah pagi hari ini yang merupakan hari kerja hmm. itu jarang sekali yang berenang. Oh, memang rombongan pagi-pagi waktu itu ya? Pagi-pagi, dan kayak hari ini juga ini siang hari waktu Swiss, hmm. tapi saat orang sudah jam kerja, bukan jam libur, hmm. sehingga uh, jarang orang yang berenang dan jarang juga orang yang bisa melihat. Oh, aduh Masya Allah hijaunya. Ustaz, selama proses, uh, 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 Antum kan ini apa namanya memperhatikan gitu ya kan beliau tuh kalau di video lihat tuh tegar gitu ya dalam menjalani prosesnya tuh kayak orang yang, yang kuat lah yang tegar gitu. Se- Sebenarnya kalau di lokasi gimana yang antum lihat? Masya Allah, masya Allah, hmm. masya Allah. Saya juga menempatkan diri 
Hmm. Saya juga punya anak. Masya Allah. Saya enggak kadar anak saya sampai umur berapa Allah memberikan. Tapi kalau sebagai seorang tua, saya pun juga mungkin belum tentu sekuat beliau. Masya Allah. Saya aja yang enggak secara langsung kenal sama uh, almarhum aja, Prosat maksudnya ya kita ngerasa sebagai orang tua juga ya. Bisa sama anak, ya mohon dok aja rasanya sedihnya minta ampun gitu ya. Tapi beliau ini ya. tegar banget saya, salut juga sih sebenarnya. Jadi justru ini memberikan banyak ibu buat kita sih sebenarnya. Hal seperti ya. ini. Ya so, banyak pelajaran hidup. Ya artinya saya juga belajar juga dari hidup. Hmm. Bahwa terkadang perkataan yang mengatakan semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Hmm. Itu tidak mudah saat itu. dicoba ke kita. Ya Allah. Ya, Allah. ya, ya katakanlah seperti nah. pangkat, jabatan, nah. posisi, hmm. harta, hmm. mungkin itu e, berharga pastinya. Hmm. Tapi kalau dibandingkan dengan keluarga, hmm. itu nggak akan terbayarkan. Masya Allah. Dan ini yang Allah uji adalah yang beliau sayangi. Iya, ya. yang merupakan nak yang oleh so. yang menjadi kebanggaan makanya banyak sekali pelajaran hidup beliau juga sudah menulis banyak di Instagramnya yang merupakan pelajaran hidup buat semua orang yang menggambarkan bahwa keimanan beliau dan sebagai seorang ayah luar biasa Masya Allah ya saya juga melihat bagi beliau tegar banget ya maksudnya kalau kita lihat Riwayat Nabi Ibrahim yang sekelas Nabi aja gitu, beliau berat juga untuk melepas putranya gitu, Nabi Ismail gitu ya. Jadi saya kerasa bahwa melepas anak tuh lebih berat sebenarnya dibanding. Ya artinya kita melepas harta kita akan kita uh, orang yang mengobati uh, pasien yang kemo atau saudara uh, yang uh, kanker hmm. itu akan mudah akan menghabiskan semua harta juga nggak apa-apa. Yang penting nyawa terselamatkan. Hmm. Masya Allah. Nah, ya, yang ini, ini menunjukkan huh? bahwa jauh lebih hebat dari posisi, jauh lebih hebat dari jabatan, jauh lebih hebat dari harta, dan beliau ikhlaskan. Uh, pelajaran hidup yang jauh lebih utama daripada hmm. sekedar membahas dan mengulangi kembali apa penyebab, atau apalagi menyalahkan dan meratapi, hmm. itu semua hmm. tidak akan memberikan manfaat. Ya. Baik hmm. kepada kita yang masih hidup, Hmm. apalagi dengan yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi dalam khutbah Jumat yang terakhir pada tanggal berapa kemarin itu? Uh, sepul- uh, 10 10 kalau enggak salah ya, 10 11 gitu ya. 10 ya. Tanggal 10 Juni saya mengulas kembali uh, Hakikat hidup yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Ya, itu luar biasa. Allah menyuruh kita dengan mengawali fadzkuruni azkurku washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Syukurlah terhadap nikmat-nikmatku, jangan sekali-kali ingkar. Itu diawali dulu dengan itu, diawali hmm. dengan ayat itu. Fadzkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun. Setelah itu baru Allah mulai memberikan sedikit pesan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pesan apa lagi nih yang Allah ingin sampaikan? Ternyata disampaikan lagi dilanjutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun jangan kamu kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati sementara orang yang meninggal karena tenggelam itu termasuk syahid akhirat masyaallah termasuk syahid akhirat syahid akhirat ya. jangan kamu kira itu mati bal ahya tapi hakikatnya dia itu hidup walakin la tashurun tapi kamu enggak sadar Tidak mengetahuinya Baru setelah itu Allah sampaikan pesan yang lebih dalam lagi Wala nabuluan nakum bisyai'im minal khawf Wal ju' Wa naqsim minal amwal Wal anfus wa thamarat Wa basyir sabirin 
Kami akan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang diuji, kehilangan harta, kehilangan jiwa, makanan, dan lain-lain. Sampai pada titik, Alladzina idha asabathum musibah qalu, inna lillah wa inna ilaihi raja. Ini yang berat. Ini yang berat. Makanya pesan khutbah itu diawali dengan fadzkuruni azkurku. Ingatlah aku, aku hmm. akan mengingatkan. Dengan begitu menjalani kehidupan pun akan terasa lebih ringan karena pegangannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Afwan saat waktu ke- ketika terakhir beliau habis memandikan putranya kan Jumatan di sana saja. Jumat uh, beliau apa ketika habis memandikan putranya Jumatan di sana kan? Iya, Jumat ya. Nah, nah itu sininya. Oh, satu jadi khotib ya waktu itu. Iya. Masya Allah. Antum jadi khotib ya. Ini ini materi khotib waktu itu. Masya Allah saya merinding gitu. Aduh beliau gimana Ustaz responnya ketika mendengar bahwa ini sebuah sebenarnya kabar gembira lah dari Allah gitu bahwa ya oke okay lah mungkin sekarang cobaan ya tapi tersembunyi kabar gembira itu. Ya pasti ada rasa haru tetapi hmm. juga ada rasa syukur ya hmm. karena jasad ditemukan. Dan Masya. yang paling hebat lagi mengikhlaskan dan berserah diri ah keluar biasa. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Masya Allah, saya malah dapat hikmah nih, Masya Allah. Ini jembatan yang itu, Afan, yang ini jembatan yang di Youtube itu, soal orang lepat-lepat ya? Ini jembatannya, nah sebelum jembatan ini ada tempat untuk mandi. Nah ini kalau kita lihat, ini ada tempat untuk mandi. Nah ini tempat hmm. untuk mandi, ini kalau ditekan tombol yang ini, ini akan keluar air. Hmm. Ya, Ini kalau ditekan tombol, itu akan keluar airnya. Nah, ah. air ini lebih dingin dari air sungai. Ya Allah. Lebih dingin dari air sungai sengaja dibuat demikian ah. biar uh, beradaptasi. Dan di sini ada kolam juga yang dinginnya hmm. sama dengan air yang di shower. Hmm. Jadi untuk rendaman dulu. Hmm. Dan di sini ada informasi lengkap. Nah, ini air suhu 25,3 derajat. Hmm. Suhu air 17,7 kelihatan nggak? Oh ya. Yeah. Oh, memang sudah disiapkan prosedurnya sebelum masuk ke air adalah menyamakan suhu tubuh supaya nggak keram di dalam gitu ya. Nah, ini suhu shower malah 11,4, uh-huh. suhu sungai 17,7. Ya Allah. Dan ini lengkap dengan aturan-aturannya. Uh-huh. Lengkap uh-huh. dengan aturan Dalam bahasa, empat bahasa ya. Mm-hmm. Yang paling atas bahasa Jerman, yang kedua mm-hmm. bahasa Prancis, ketiga mm-hmm. bahasa Itali, keempat bahasa Inggris. Tapi untuk uh, tapi Kak almarhum tuh nggak lompat dari jembatan ini ya dari dari enggak, enggak. Ya. Uh, ya. Enggak. belum belum ada adaptasi mungkin ya adaptasi suhu air itu yeah. belum dicoba kali ya saat itu. Ya. Yeah. Tapi Afon saat... sebenarnya orang-orang di sana aware nggak sih saat ada ada kejadian ini gitu? Ini heboh di Indonesia itu setelah dua hari ya. Setelah setelah satu hari, setelah satu hari. Setelah oh, satu hari ya. karena kita kirim ke koran lokal. Hmm. Nah, akhirnya uh, masuk di koran, masuk berita hmm. bahkan hmm. waktu misalnya kita harus memasuki properti uh, privat. Hmm. Lalu kita minta izin, hmm. orang itu langsung tahu kalau hmm. uh, oh yang hilang ya anak gubernur gitu. Mereka tahu. Oh, insyaallah. Nah, ini jembatannya nih ya. Jembatan. Ya, di sini orang ter. Ada, ada saksi mata enggak, Ustaz? Saksi mata yang lihat beliau apa anyut tenggelam itu. Enggak, enggak, enggak. Ah, karena ya, memang ya. karena memang tidak dalam kondisi ramai ya. Sisi Kalau mereka lompat dari sini, nanti naik dari mana, Ustaz? Kalau misalnya biasanya orang Kabar. Hai, sehat, sehat. Ya. Mari u baby. Uh. <laughs> Orang Indonesia. <laughs> iya. Mari. Oh, dari Indonesia ya. itu kan. Iya, dari Indonesia. Halo. Itu juga mungkin turis. Iya. Nah, yang dia. Halo, halo misal. Aduh, terima kasih waktunya Ustaz. Ini bukan hanya sebuah napak tilas tapi banyak sekali ilmu yang tentunya juga Ini mengembalikan kita justru dengan menyaksikan ini kita mendapatkan banyak ibroh dan mudah-mudahan 
pesan-pesan Ustaz tadi yang secara nggak langsung jelek gitu masuk ke dalam hati bahwa setiap cobaan tentunya ada hadiah dari Allah yang tersembunyi yang ada di sana. Terima kasih Ustaz waktunya ditambah. Masya Allah saya ini ngobrol dengan orang yang tepat ya. Jadi apapun yang kita lewati dipenuhi dengan hikmah hikmah dan mengakui kembali kepada Allah. Ustaz Taal untuk te- atau untuk teman-teman yang mau uh, kenal dengan Ustaz Taal langsung aja at IG-nya at Aal Rufenash tulisannya ada di bawah ya teman-teman semuanya. Bisa tanya apa aja beliau ini Masya Allah sangat informatif Apalagi mengenai Swiss teman-teman Terima kasih Ustaz waktunya Sampai ketemu lagi Mudah-mudahan selalu dimudahkan sama Allah Dan juga diberikan kesehatan Ustaz Amin, 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 amin. Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Duh, Masya Allah teman-teman semua Sebuah uh, apa namanya Perbincangan yang luar biasa ya Walaupun singkat tapi Kita merasa bahwa uh, Seperti berada di sana gitu rasanya Karena tempat tersebut memang jalur yang e, dilewati oleh almarhum Tapi bukan berarti kita meratapi akan e, apa kejadian tersebut Melainkan justru banyak ibroh dan juga pelajaran yang diberikan Yang disampaikan juga oleh Ustaz Al tadi Kadarullah beliau adalah imam salat jumat setelah Gubernur e, memandikan jenazah ikut salat jumat dan beliau kadarullah sebagai imamnya Dan Masya Allah ya ilmunya luar biasa Mudah-mudahan beliau juga punya kesempatan kita untuk diajak e, ngobrol-ngobrol di sisi lain dari Sungai Are yang cukup misterius ini. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi sebaik e, almarhum ya. Jadi nggak ketahuan amalnya seperti apa, tapi finishnya dalam keadaan terbaik atau husnul khotibah. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, dicek tahu untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.